Hello learners, this is lecture 3 of the macroeconomics basic concepts. So in this lecture, we will be confined with the classification of goods. We will see in this lecture that the goods are the types of goods and how can we classify them. Uh, it's my request to those who are uh, coming on my YouTube channel, kindly see the previous videos also and do subscribe my channel for the further updates. It will be very beneficial for students of class 11th and 12th. So let us start with the today's video. See, in this video, we have already said you that we will be confined, hum confined rahenge, the classification of goods as well as the services. Okay? So let us understand how many types of goods and services are there. Okay? First and foremost, if we there are two types of goods. Either it can be intermediate good or either it can be a final good. So it all depends on the end use of the consumption of the good. Agar aapka end use, this uh, this is all depending on the end use. Agar aap use business purpose ke liye use kar rahe ho, resale purpose ke liye use kar rahe ho. So if you are using it for resale or yahan uska form change kar rahe ho, to wo intermediate goods ho jata hai. Lekin अगर आप उसको investment purpose के लिए use कर रहे हो, खुद के own consumption purpose के लिए use कर रहे हो, so that will be known as the final goods. और यहाँ पे आप सबसे पहले line समझिए, it refers to categorization of goods and services on the basis of their ultimate use or the purpose of which they are used in the end. जो purpose रहेगा, उसके according आपको use करना है. So intermediate goods are those goods which are used for resale or for they, if their form is changed, so ऐसे goods जो resale हो जाते हैं, या production process में use किए जाते हैं, वो intermediate. So final goods का थोड़ा अलग classification है. Final goods are either used for consumption purpose or for inter. Now here final goods को आगे और classify किया गया है. Final goods का classification होता है. Final goods either they are considered as consumption goods or either they are considered as capital goods. Fair. Let us see that what does the meaning of intermediate goods gives you. First and foremost, intermediate goods wo goods hai. Again, definition ke according, ki aise goods jo ya to resale kiye jate hai, ya fir further production process mein use kiye jate hai. To agar aise goods hai, jinko hum resale kar sakte hai, ya fir further production mein use kar sakte hai, to wo sare goods ko ka, kya bola jahega, that goods will be considered as intermediate goods. So simply, here if you have a clear definition, jai, so intermediate goods include those goods which are being used for resale in the same year. This is milk purchased by a dairy shop. Today he is milk purchased, so he is doing resale for his customers to make profit. So what is milk for him? That is an intermediate for a bakery shop. They are purchasing eggs, they are purchasing flour, maida. जो ये परचेस कर रहे हैं उसका फॉर्म चेंज करके क्या कर रहे हैं फर्दर प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं तो जब जब ऐसी चीजें मिल्क यूज फॉर मेकिंग स्वीट्स तो स्वीट शॉप्स हैं सो इफ यू आर इधर रीसेलिंग इट या फिर उसका फॉर्म चेंज करके अगर उसको आप वापस सेल या उठी कर रहे हो तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा दैट पर्टिकुलर थिंग विल बी नोन एज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स पर यह चीज याद रखना अगर वो क्लोजिंग स्टॉक बन जाता है इन दैट केस व्हाट will be the treatment agar wo goods unsold reh jata hai so in that case that treatment is that it is considered as the final good aapko se baat samajh mein aa rahi hai simple yahan pe ek note yaad rakhna agar aapne kuch goods purchase kiya le aur wo closing date pe aapke paas unsold stock ban ke baitha hua hai to wo unsold stock ko hum kya manenge final good अगर वो रीसेल हो जाता मार्केट में चला जाता तो वो हो जाता इंटरमीडिएट बट वही रॉ मटेरियल वही वर्किंग प्रोग्रेस डब्ल्यू आई पी गुड्स जो आपके अनसोल्ड पड़े हैं मीन्स दैट आर नॉट बीन सोल्ड दैट आर बीन कन्वर्टेड एज दी क्लोजिंग स्टॉक तो ये क्लोजिंग स्टॉक जो होता है ये क्लोजिंग स्टॉक क्या बनता है ये आपका बन जाता है फाइनल गुड्स अब इसका एक रीजन अकाउंटेंसी से भी आप लिंक कर सकते हो 
क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा हम कहा लिखते हैं दो जगह उसके एडजस्टमेंट है एक तो आता है ट्रेडिंग के बाय साइड पे और दूसरा आता है कहाँ पे असेट साइड पे तो जब वो कोई चीज असेट बन गई है तो मैं उसे इंटरमीडिएट गुड्स कंसीडर नहीं कर सकता If that that closing stock is now shown on the asset side, that will be considered as what? That will be considered as final. और जो स्टॉक मैंने बेच दिया वो बन गया मेरा सेल्स सेल्स हम कहा लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में कभी भी असेट में नहीं आती है परचेज हम कहा लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में दे आर नेवर कमिंग इन दी बैलेंस शीट लेकिन क्लोजिंग स्टॉक आपका बैलेंस शीट में आ जाता है क्योंकि वो असेट बन जाता है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट आप सबको याद रखना है कि अगर कोई स्टॉक अनसोल्ड रह जाता है सो इन दैट केस वो अनसोल्ड स्टॉक क्या बन जाएगा आपका फाइनल गुड्स उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स नहीं मानेंगे फिर फाइनल गुड्स की डेफिनेशन क्या है फाइनल गुड्स की डेफिनेशन सिंपल है इट रेफर्स टू गुड्स विच आर यूज इधर फॉर कंजम्पन के लिए हो या फिर उसको हम इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं अगर ये दोनों चीजें हैं तो वो क्या बन जाता है फाइनल गुड्स और क्लेरिफाई कर लो तो इट इंक्लूड्स इधर फॉर कंजम्पन जैसे आज आप हाउस होल्ड के तौर पे मिल्क परचेस कर रहे हो फॉर योर ओन कंजम्पन डेली मिल्क मैन इज कमिंग एंड गिविंग यू मिल्क तो जो मिल्क आप कंज्यूम कर रहे हो एज एन हाउस होल्ड दैट इज योर फाइनल गुड्स पर वही अगर आपकी स्वीट शॉप होती और आपने किसी पर्सन को हायर करके रखा कि भैया रोज सुबह इतना पंद्रह बीस लीटर मिल्क चाहिए फॉर माय स्वीट शॉप तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा इन दैट केस दैट विल बी इंटरमीडिएट पर आप उसमें फाइनल कंज्यूमर बन जा रहे हो क्योंकि अगर आप उसे हाउस होल्ड पर्पज के लिए यूज कर रहे हो एट अगेन आई एम से ऐसा गुड जो हाउस होल्ड पर्पज के कंजम्पन पर्पज के लिए यूज हो जाएगा तो फाइनल या तो फिर आपने उसे इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए यूज रखा है गुड्स परचेज बाय दी फॉर्म्स सच एज मशीनरी परचेज बाय अ प्रोड्यूसिंग फॉर्म अब आप कोई मशीन परचेज करते हो तो वो चीज भी किसके अंदर आ जाती है वो चीज भी आ जाती है फाइनल गुड्स के अंदर ये चीज याद रखना ठीक है तो दो चीजें हमने इंटरमीडिएट और फाइनल पढ़ लिया अब इनके डिफरेंसेस से आपको और क्लियर होगा दैट हाउ दीज गुड्स आर बीन डिफरेंशिएटेड कि इंटरमीडिएट मानो कि इसको फाइनल मानो कि इसको फाइनल मानो इसको इंटरमीडिएट मानो अगेन एक चीज याद रखना इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी एंड यूज एंड यूज क्या है प्रोडक्ट का वो आपको देखना है तो चलो टिप्स देखते हैं The first step is intermediate goods for the processing के लिए use किया जाता है Secondly उसको resale हम कर देते हैं same year पे आप end use दे अगर for the processing में use हो रहा है या फिर मैं purchase करके उसे resale कर रहा हूं तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा intermediate goods ओके okay. फिर दूसरी चीज अगर अपन देखें फाइनल गुड्स के बारे में तो दो चीजें या तो हम उसे पर्सनल कंजम्पन के लिए यूज कर रहे हैं सेकेंडली या तो हम उसे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो अगर ये चीजें हैं तो वो क्या हो जाता है आपका फाइनल गुड्स अगेन आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट फर्स्ट अगर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज हो रहा है तो वो हो जाएगा आपका इंटरमीडिएट और रीसेल के लिए भी यूज हो रहा है तो अगेन दैट विल बी इंटरमीडिएट लेकिन फाइनल गुड्स की बात करूं तो फाइनल गुड्स में या तो हम पर्सनल कंजम्पन देखते हैं या तो हम देखते हैं कि वो फर्दर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज हुआ कि नहीं गेटिंग माइज पॉइंट स्टूडेंट्स अपन ने बेसिकली दो टाइप के गुड्स पढ़ लिए दैट इज इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स अब टिप्स के अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट गुड्स इफ द गुड्स आर ट्रांसफर एट दी हैंड ऑफ द प्रोड्यूसर दे आर इंटरमीडिएट दिस इज सिंपल चीज आज आकर आपका कोई गुड ट्रांसफर हो रहा है और अल्टीमेटली जो दूसरे को आप ट्रांसफर कर रहे हो वो प्रोड्यूसर है कंज्यूमर नहीं है इज अ प्रोड्यूसर आपने गुड्स प्रोड्यूस करा और एक प्रोड्यूसर को ही ट्रांसफर करा तो वो क्या हो जाएगा इन दैट केस दैट विल बी नोन एज द इंटरमीडिएट गुड्स ओके फाइनल गुड्स की बात करो तो फाइनल गुड्स में जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल टी लीव यूज बाय अ रेस्टोरेंट ओनर टू सर्व अ टी अब जो टी लीव मैन्युफैक्चर करी थी वो भी तो उन पर्टिकुलरली गुड्स ही दे रहा था लेकिन उसने गुड्स किसको दिए कंज्यूमर को दिए कि प्रोड्यूसर को दिए ही इज गिविंग टू अ रेस्टोरेंट तो रेस्टोरेंट उसको रीसेल करेगा तो वही टी लीव उसके लिए क्या हो गई इंटरमीडिएट पर एक चीज याद रखना अगर यही टी लीव उसने किसी अल्टीमेट कंज्यूमर को दी होती जैसे यहाँ पे अभी आएगा इफ गुड्स आर ट्रांसफर्ड इन देंड ऑफ कंज्यूमर 
अल्टीमेट फाइनल कंज्यूमर वो प्रोड्यूसर नहीं है वो कंज्यूमर है देन दीज आर फाइनल गुड्स जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अपन देख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ टी लीव इन दी किचन बाय अ पर्टिकुलर कंज्यूमर गेटिंग माई पॉइंट तो यहाँ पे आपकी ये पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए कि अपन अल्टीमेट फाइनल कंजम्पन देखेंगे किसका देखेंगे फाइनल कंजम्पन गुड्स का कि गुड्स का फाइनल कंजम्पन क्या चल रहा है नाउ कमिंग ऑन टू दी डिफरेंसेस डिफरेंसेस क्या बोलता है कि क्या डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग आप फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट को करते हो सीबीएसई में याद रखना बेसिस आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट बेसिस मस्ट बी देयर इन सीबीएसई फर्स्ट इज फाइनल गुड्स दे आर यूज फॉर फाइनल कंजम्पन और फॉर इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएट गुड दे आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेस अगर ये चीज है तो वो क्या हो जाएगा फाइनल और अगर वो चीज है मीन्स अदर फॉर यूज फॉर प्रोडक्शन पर्पसेस एंड वो क्या हो जाएगा इंटरमीडिएट नेशनल इनकम ओके नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड होगा और क्या इंक्लूड नहीं होगा यहाँ पे मैं खड़े कर लेता हूँ दैट इज नेशनल इनकम यानी नेशनल इनकम सो नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं वाई बिकॉज डेफिनेशन के तौर पे अगर आप याद रखो जी डी पी की याद अगर वैल्यू डेफिनेशन याद हो तो इट रिफर्स टू वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर अब आपको समझ में आया जी डी पी की डेफिनेशन में वर्ड फाइनल क्यों यूज होता है उसमें हम तो ऐसे लिख सकते थे इट इज ए वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेस बट फाइनल वर्ड यूज करने का सेंस था उसमें वो बाइफर्गेट करना चाहता था कि हम क्या इंक्लूड करेंगे और क्या इंक्लूड नहीं करेंगे सो फाइनल गुड्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड पर्टिकुलरली इंटरमीडिएट गुड्स आर नेवर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम सेल फाइनल गुड्स कभी भी रीसेल पर्पज के लिए यूज नहीं किए जाते आप उसे कंज्यूम करोगे या तो उसे इन्वेस्ट करोगे लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स आर इधर यूज फॉर रीसेल और इट इज यूज फॉर फॉर प्रोडक्शन प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होती है प्रोडक्शन बाउंड्री वो बाउंड्री है जहां पे फाइनल गुड्स उस बाउंड्री को क्रॉस कर चुके हैं मींस फाइनल गुड्स हमेशा रिमेन्स आउटसाइड दी प्रोडक्शन बाउंड्री और जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो हमेशा प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहते हैं दे आर ऑलवेज रिमेनिंग विद इन दी प्रोडक्शन बाउंड्री चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं टेक दी सिंपल एग्जाम्पल कि वीट वीट इज कन्वर्टेड इन टू फ्लोर मैदा और इस फ्लोर को हमने कन्वर्ट किया केक में अब ये जो केक है दैट इज अ फाइनल गुड तो तब तक ये वीट और फ्लोर क्या माने जाएंगे इंटरमीडिएट गुड बिकॉज ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही रहेंगे दे आर नॉट कन्वर्टेड इन टू अ फाइनल प्रोडक्ट दैट इज केक Getting my point. तो अगर प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर गुड्स हैं तो उन्हें हम क्या मानेंगे इंटरमीडिएट और प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर आ जाते हैं एज कंटेंट टू अल प्रोडक्ट दैट विल बी नोन एज दी फाइनल गुड्स फाइनल गुड्स का मतलब समझ में आ गया फाइनल एज वेल एज द इंटरमीडिएट नाउ कमिंग ऑन टू दस्ट इज फाइनल गुड्स के दो टाइप्स मैंने पहले ही बताए थे फाइनल गुड्स के दो टाइप्स होते हैं फर्स्ट इज कंजम्पन गुड्स एंड सेकेंड इज योर कैपिटल गुड्स तो भैया कंजम्पन गुड्स पहले क्या होते हैं कंजम्पन गुड्स के भी टाइप्स हैं तो कंजम्पन गुड्स में फर्स्ट दोज गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई दी ह्यूमन वॉन्ट्स अगर आपकी ह्यूमन वॉन्ट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो हो जाते हैं कंज्यूमर गुड्स सेकेंड कंज्यूम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होते हैं बहुत सारे गुड्स हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे भी चलाते हैं जैसे टीवी है कार है ए है रेफ्रिजरेटर है फर्नीचर है तो ये सारे और गुड्स कैन बी इधर कंज्यूम इमीडिएटली ये भी कंज्यूमर गुड होता है जैसे चॉकलेट चिप्स सो ये सारे भी क्या है कंज्यूमर गुड्स उसके बाद लास्ट वन इज योर पर्टिकुलरली इज सर्विसेस तो अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स कि अगर कंज्यूमर गुड्स को क्लासिफाई किया जाए सबसे पहला आता है नॉन ड्यूरेबल ऐसे गुड्स जो सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पन के तौर पर खत्म हो जाते हैं जैसे कोक जैसे आइसक्रीम आज मैंने परचेज करा एक सिंगल एक्ट में खा लिया तो दैट इज वॉट दैट आर नोन एज नॉन ड्यूरेबल गुड्स फिर अगर देखा जाए नॉन ड्यूरेबल गुड्स के बाद आते हैं आपके सेमी ड्यूरेबल जिनको हम एक साल तक चला सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम नहीं मतलब फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम 
सेमी ड्यूरेबल मीन्स दे कैन बी यूज अगेन एंड अगेन जैसे आपने टूथपेस्ट परचेज करा तो एक साल तक तो आप नहीं चला सकते ऐसा कुछ आई एम जस्ट कैन गेटिंग दी स्टेटमेंट कि एक साल किसका आएगा बट सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर यूज अगेन एंड अगेन जैसे कोलगेट टूथपेस्ट अदर थिंग्स विच कैन बी यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एज कम्पेयर टू योर नॉन ड्यूरेबल गुड्स सेमी ड्यूरेबल के बाद आते हैं ड्यूरेबल गुड्स जो सेवरल ईयर्स तक चला लें जैसे फर्नीचर हुआ कार हुआ यहाँ पे टाइम लिमिट मैंशन नहीं है mostly these are above वन year or टू years. Cloth is also a durable good. उसको हम बार बार use कर सकते हैं So these are durable goods or उसे हम semi durable की category में again depends on the end use. कि आप उसे end use क्या कर रहे हैं अगर आप सालों साल उसे चला सकते हैं तो वो durable हो जाएगा लेकिन अगर आप उसे within uh, suppose if I am purchasing और उसको मैंने सिर्फ एक दो महीने चलाया तो वो मेरे लिए semi durable हो जाएगा Durable goods and semi-durable goods definition is that. अब लास्ट में आती है सर्विसेस ये अगे कंज्यूमर गुड्स के अंदर रख रहे हैं एंड दीज आर इनटेंजिबल थिंग्स क्या सर्विस देख पा रहे हो क्या आप उसे सिर्फ फील कर पाओगे जैसे सिंपल टीचिंग सेकेंड इज वेन यू आर गोइंग टू अ डॉक्टर तो ये सारी सर्विसेस क्या है ये सिर्फ सर्विसेस है दैट कैन बी फील and that can only satisfy directly human want example banking insurance wo bhi aapki tarah ki ek tarah ki service hai to apan ne consumer goods ek kitne pad liye char type first is non durable single act of consumption semi durable jisko hum thoda teen char bar use aur uski zyada bhi use kar sakte hain jaise toothpaste hua particularly uh, suppose you have buy uh, detol so soap so these are semi durable goods which can be used for more than once ड्यूरेबल गुड्स ऐसे गुड्स जो सेवरल ईयर्स तक चल सकते हैं जैसे कार हुआ ए सी रेफ्रिजरेटर्स ओके फर्नीचर उसके बाद सर्विसेज अगेन दीज आर इंटेंजिबल इंटेंजिबल का मतलब यहाँ पे जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं वी कैन नॉट सी वी कैन ओनली फील दो सर्विसेज टीचिंग सर्विसेज हुआ आपका पर्टिकुलरली लॉ सर्विसेज हुए बैंकिंग हुए दीज ऑल सर्विसेज विल बी कंसिडर एज योर इंटेंजिबल थिंग्स फिर अब आ जाते हैं हम कैपिटल गुड्स में कैपिटल गुड्स वो सारे गुड्स होते हैं विच आर बीन यूज फॉर वॉट विच आर इधर यूज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दीज आर दिक्स विच आर रेपिडेटली यूज इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेस अगर आज आपने मशीन बना परचेज करी है फॉर योर फैक्ट्री या फिर आपने कोई सर्विस याद रखना वो आपके बिजनेस फॉर्म में यूज होना चाहिए अगर आपके घर में यूज हो रहा है तो वो कंज्यूमर गुड्स हो जाएगा क्योंकि तो आप उसे पर्सनल यूज कर रहे पहले घर में भी अगर यूज कर रहे थे गुड्स मस्ट बी यूज फॉर बिजनेस पर्पस नॉट फॉर योर ओन पर्पस जैसे आज मैं लैपटॉप इफ आई एम यूजिंग इट इन दी बिजनेस तो ये मेरा कन्वर्ट क्या हो जाएगा कैपिटल गुड्स में लेकिन यही लैपटॉप मैंने अपने घर पे परचेज करके रख लिया फॉर माई ओन वर्क फॉर माई ओन रिकॉर्ड फॉर माई अदर थिंग्स तो ये मेरे लिए पर्सनल गुड हो जाएगा दैट विल बी अ ड्यूरेबल गुड and that will be your consumer getting on this to ye sare cheeze kya ho gayi these are known as your consumer goods capital goods ka aur aage dekhe to particularly aapke paas second statement it requires repair or replacement over the period of time okay ye jo particularly hai ye aapke require kya karte hain they require replacement as well as repair over a period of time Getting on that, तो ये कैपिटल गुड्स के बारे में आपको समझ में दो पॉइंट आ गए जैसे फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या रिलेटेड था फर्स्ट पॉइंट वॉज दैट दे आर यूज एज अ फिक्स असेट्स एंड सेकेंडली दे रिक्वायर रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट एज क्योंकि उसको डेप्रीसिएशन वैल्यू भी तो लगती है अगर आपने सुना हो डेप्रीसिएशन टर्म अकाउंटेंसी में तो डेप्रीसिएशन वैल्यू भी तो लगती है इस पे कैपिटल असेट्स में कंज्यूमर गुड्स पे कैप नहीं लगेगा फिर आर नॉट नेचुरल एंड दे आर मैनमेड मोस्टली कैपिटल गुड्स जो आप देख रहे हो सारे के सारे क्या रहेंगे मैनमेड नेचुरल कोई से भी गुड्स नहीं रहेंगे फिर आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स और कंजम्पन ऑफ कैपिटल एंड यूज अगर देखा जाए तो मोस्टली दे आर यूज वंस कंजम्पन गुड्स और कैपिटल गुड्स और ज्यादा टाइम तक चल जाते हैं दैट इज फॉर मोर सेवरल टाइम और फॉर यूज फॉर सेवरल टाइम सेकेंड इज प्रोडक्टिविटी कंजम्पन गुड्स में क्या प्रोडक्टिविटी होती है क्या क्या उसे हम बार बार किसी के प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं क्या नो 
जैसे आज आपने कोई चीज परचेज करी कंज्यूम करी दैट इज फिनिश ऑफ तो दैट आर कंजम्पशन गुड्स दे आर नॉट हैविंग एनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बट कैपिटल गुड्स दे आर प्रमोटिंग दी प्रोडक्शन कैपेसिटी बिकॉज हम उन्हें यूज करते हैं फॉर वॉट फॉर दी फर्दर प्रोडक्शन सेकेंड सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स देखो सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स कौन कर पाएगा कंजम्पशन गुड्स डायरेक्टली कर पाएंगे जैसे आज ये लैपटॉप कंज्यूमर इट इज सेटिस्फाइंग माई नीड टू क्रिएट द एजुकेशनल वीडियोज ये टच बैंड विच आई एम यूजिंग सो एज टू क्रिएट तो दे आर सेटिस्फाइंग माई नीड्स एंड वॉन्ट्स आर एक तो ये मेरे लिए कंज्यूमर गुड्स हुए लेकिन अगर इन्हीं गुड्स से मैं अपनी इनकम जनरेशन सोर्स स्टार्ट कर लेता हूँ सो दैट विल बी माई कैपिटल गुड्स ठीक है इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी एंड यूज अगेन अगेन आई एम से जो एंड यूज रहेगा उस हिसाब से आप उसे बाइफर्केट करोगे अगर आप उसे इनकम जनरेशन प्रोसेस में अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो तो वो कैपिटल गुड्स पर एक चीज याद रखना सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स कंज्यूमर गुड्स सेटिस्फाई डायरेक्टली करते हैं और कैपिटल गुड्स सेटिस्फाई योर ह्यूमन वॉन्ट्स इन डायरेक्टली वो डायरेक्टली आपकी वॉन्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहे दे आर सेटिस्फाइंग दी वॉन्ट्स इन डायरेक्टली कैसे चलो एक दी सिंपल एग्जाम्पल जैसे आज यू आर यूजिंग सो एंड यू आर यूजिंग शैम्पूस और योर पर्टिकुलरली सेटिस्फेक्शन ऑफ वॉन्ट्स तो ये सोप और जो शैम्पू विच यू आर यूजिंग दैट आर कंजम्पन गुड्स बट उन्हें प्रोडक्शन बनाने के लिए फॉर दर पैकेजिंग फॉर दर होल प्रोसेस फॉर दर मटेरियल आई नीड मशीन तो मशीन क्या सेटिस्फाई कर रही है डायरेक्टली दे आर सेटिस्फाइंग योर वॉन्ट्स इन डायरेक्टली डायरेक्टली तो वो शैम्पू और सोप एंड टूथपेस्ट विच आर बीन प्रोड्यूस विच आर बीन कंज्यूम दे आर सेटिस्फाइंग योर वॉन्ट्स पर योर कैपिटल गुड्स जो है वो आपकी वॉन्ट्स को क्या करते हैं दे आर सेटिस्फाइंग योर वॉन्ट्स इन डायरेक्टलीट इज दी मेजर पार्ट तो ये डिफरेंस पॉइंट समझ में आ गया दैट इज कंज्यूमर नाउ लेट एस हैव सम पर्टिकुलरली प्रॉब्लम वेदर दी फॉलोइंग आइटम्स आर इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स लेट एस सी वन बाय वन पहला है आपका वीट एंड फ्लोर भैया वीट फ्लोर क्या है मैदा तो भैया मैदा मेरे लिए इंटरमीडिएट है फाइनल है अब इसमें ध्यान लगाना अगेन सोचना एंड यूज क्या है जैसे यू कैन सी इन दिस लाइफ अगर हाउस होल्ड ने यूज किया तो फाइनल लेकिन वही अगर बेकरी ने यूज किया तो क्या हो जाएगा वो इंटरमीडिएट सेकेंड आपकी मशीन मशीन इंटरमीडिएट है या फाइनल है अगर इट इज यूज फॉर प्रोडक्शन पर्पज तो वो फाइनल जैसे आज आप भी मशीन लेकर आए और उससे आप अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को इंक्रीज कर रहे हैं तो डेट इज योर फाइनल गुड्स सेकेंड इज इंटरमीडिएट क्यों अगर वो डीलर के पास आ रही है जैसे ये लैपटॉप अगर ऐसे बहुत सारे डीलर्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो लैपटॉप बेच रहे हैं तो उनके लिए ये लैपटॉप क्या हो जाएगा इंटरमीडिएट पर वही अगर ये लैपटॉप मैंने परचेज किया फॉर माय बिजनेस अकाउंट एन सी वर्क एंड फॉर अदर वर्क तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा फाइनल पर उस डीलर के लिए जो लैपटॉप में डील कर रहा है उसके लिए क्या हो जाएगा दैट इज इंटरमीडिएट फिर आ जाते हैं बुक फॉर अ लाइब्रेरी फाइनल गुड्स बिकॉज उसके लिए इट इज फॉर द फाइनल कंजम्पन लास्ट इज सीमेंट एंड ब्रिक दीज आर इंटरमीडिएट गुड यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग फाइनल प्रोडक्ट वो बिल्डिंग है लेकिन उसको बनाने के लिए जो चीजें चाहिए दैट ब्रिक्स दैट सीमेंट आर नोन एज दी इंटरमीडिएट गुड्स आ रही बात समझ में यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दी डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल अब आ जाते हैं वेदर दी फॉलोइंग आइटम्स आर अगेन इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपके पास आया फर्नीचर परचेज बाय स्कूल अब फर्नीचर अगर स्कूल ने परचेज किया है उसको हम मानेंगे फाइनल गुड्स बिकॉज स्कूल इज दी एंड यूजर स्कूल वाले ओनर अपने घर पर लेके नहीं जा रहे बीन यूज इन दी स्कूल इट सेल्फ फॉर दी अल्टीमेट कंजम्पन सेकेंड चौक डस्टर परचेज बाय दी स्कूल अगेन दे आर इंटरमीडिएट बिकॉज दे आर हेल्पिंग इन वैल्यू एडिशन एज वेल एज फॉर इनकम जनरेशन अगेन चॉप डस्टर एक्सेट्रा ये रॉ मटेरियल्स होते हैं और रॉ मटेरियल्स को अगर अपन यूज कर रहे हैं फॉर री प्रोडक्शन पर्पसेस तो वो क्या हो जाएंगे इंटरमीडिएट पर याद रखना स्टॉक बच गया इनका लास्ट ईयर स्टॉक बच गया तो क्लोजिंग स्टॉक में क्या आ जाएगा फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग ऑफिस बिल्डिंग है टूट फूट गई थी उसको आपने वापिस बनवाने के लिए एक्सपेंडिचर करा दिया तो वो क्या हो जाएगा दैट इज अ फाइनल एक्सपेंडिचर 
मशीनरी विल बी यूज फॉर सेवरल ईयर उसको हम फाइनल गुड्स है बिकॉज अगर वो ऑफिस बिल्डिंग हमारे लिए फाइनल गुड्स है तो उसके अंदर जितने भी एक्सपेंडिचर करोगे वो फाइनल ही मानेंगे उसे हम इंटरमीडियट एक्सपेंडिचर नहीं मानेंगे एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस देखो उस मेंटेनेंस के कॉस्ट के लिए दैट विल बी इंटरमीडिएट बट अगर उससे इंप्रूवमेंट है फाइनल इंप्रूवमेंट है सपोज इफ यू आर कन्वर्टिंग दी फ्लोर टाइल्स तो फ्लोर टाइल्स का जो एक्सपेंडिचर होगा वो फाइनल बिकॉज उसको हम सेवरल ईयर्स तक यूज करेंगे और उसकी वैल्यू एडिशन में यूज हुआ लेकिन उस फ्लोर टाइल को मेंटेनेंस के लिए आई नीड स्वीपर आई नीड दी अदर पर्सन सो जो एक्सपेंडिचर मेंटेनेंस में लग रहा है वो हो जाएगा इंटरमीडिएट आई होप दिस लेक्चर हेल्प यू रिगार्डिंग द इंटरमीडिएट एंड फाइनल फिर उसके बाद अपन ने कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स के बारे में पढ़ा इन दिस लेक्चर आई हैव कन्फाइंड यू टिल दी क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स hope you are able to understand me more clearly for more educational videos related to macroeconomics and other things kindly subscribe my youtube channel for more updates on the macro do press the bell icon for more updates you will be able to get more updates related to macroeconomics id as well as micro okay basically i am now confined with economics only so you will be getting more updates on macro id and micro micro on my youtube channel hope the lecture was helpful to the to the learners